ये चटपटा मसाला टोस्ट तैयार है तोड़ के देखते हैं कितना जूसी और मसालेदार दिख रहा है बस डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा सेव हाय मेरे प्यारे दोस्तों तो आज हम बनाएंगे टेस्टी सा मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला टोस्ट जिसे हम स्टफ करेंगे स्पाइसी चटनी आलू का मसाला और बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ मुझे तो आपको बताते हुए मुंह में पानी आ रहा है तो चलिए देरी किस बात की फटाफट शुरू करते हैं मसाला टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दो टीस्पून तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और जैसे ही राई फटने लगेगी उसके बाद हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा जैसे ही अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और थोड़ा सा फटने लगेगा राई के साथ इसमें हम डालेंगे दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे आठ से दस करी पत्ता कड़ी पत्ता डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर गैस का फ्लेम लो करके हम इसमें डालेंगे हल्दी तो यहाँ पे करीबन आधा टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और ध्यान रखिए हल्दी के जलने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड और मैश्ड आलू तो यहाँ पे मैं तीन से चार बॉइल्ड और मैश्ड आलू ले रही हूँ और फिर उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जैसे मसाला अच्छी तरह से आलू को कोट हो जाए और जो भी हमने भगार बनाई है ना वो अच्छी तरह से चिपक जाए आलू को तो इस समय अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े चंक्स हैं तो उसे आप ऐसे तोड़ सकते हैं स्पैचुला से और इस तरह से मसाला आप मिक्स करते जाइए ताकि अच्छे से चटपटा और मसालेदार मसाला बन जाए हमारा तो इसी तरह से इसे मिक्स करते जाइए तो आज मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू यूज़ किए पर आप चाहें तो इसी मसाले में कोई भी फाइनली चॉप वेजिटेबल्स या फिर मटर भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे आलू के साथ बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमारा मसाला तैयार हो गया है बस ये थोड़ा सा सूखा सूखा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से स्टफ हो जाए सैंडविच के ऊपर और हमारे सैंडविच सौगी नहीं बने तो बस अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हल्का ठंडा होने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से मक्खन लगा लेंगे ऊपर टॉप सरफेस पे इस तरह से ऐसा करने से आपकी चटनी इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगी तो इसके ऊपर पहले मक्खन लगाना मत भूलिएगा वरना आपकी चटनी अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगी और फिर मक्खन के लेयर के ऊपर हम लगाएंगे बढ़िया सी स्पाइसी हरी चटनी ये घर की बनी हुई हरी चटनी है आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इसका भी एक और लेयर बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे हमारा चटपटा आलू का मसाला तो आलू का मसाला अच्छी तरह से उसमें फैला लीजिए कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए चारों तरफ से और इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना अनियन के रिंग्स लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज के रिंग्स काट के रखे हैं वो मैंने डाले हैं उसका एक लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर ही हम एक और लेयर बनाएंगे टमाटोज़ की तो यहाँ पे मैंने टमाटो राउंड्स में काटे हैं उसका लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला या फिर सैंडविच मसाला नेक्स्ट हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कैप्सिकम के रिंग्स ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फिर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे कोई भी सैंडविच मसाला पाव भाजी मसाला या फिर आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे जो दूसरी ब्रेड स्लाइस है बटर और चटनी के साथ वो इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे ये देखा आपने कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे अपने हाथों से ताकि सारी चीज़ें एक तरह बनी रहे ये देखा आपने इसे थोड़ा अच्छे से दबा दीजिए ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए और सारी वेजिटेबल्स आपस में अच्छे से चिपक जाए नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये सैंडविच टोस्टर ले रही हूँ ये इजीली मिल जाता है मार्केट में मैं आज ये वाला यूज़ कर रही हूँ पर अगर आप चाहें तो इसकी जगह ग्रिलर कोई और टोस्टर या फिर आप चाहें तो तवा भी यूज़ कर सकते हैं इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे हमारा सैंडविच और इसे इस तरह से ऐसे बंद कर देंगे आप देख सकते हैं ऐसे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे दोनों तरफ से पलट पलट के आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे पलट पलट के मीडियम फ्लेम पर पकाते रहिए आप चाहें तो बीच में खोल के चेक कर सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर और आना चाहिए तो मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊँगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो बस आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया क्रिस्पी सा और गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा सैंडविच ये देखिए तो मैंने इसको निकाल दिया है देखिए कितना प्यारा सा कलर आया इसके ऊपर और ये परफेक्टली कुक्ड है तो इसको तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ मतलब मैं आपको काट के दिखाती हूँ वाह आप देख सकते हैं कितना जूसी दिख रहा है चटपटे मसाले के साथ चटनियाँ और जो हमने वेजिटेबल्स इसमें डाले थे बहुत ही बढ़िया बना है बस इसके ऊपर क्या करना है थोड़ा सा लगाना है
तो बस ये चटपटा टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल मुंबई मसाला टोस्ट तैयार हो गया है खाने के लिए इसे गर्मा गर्म परोसी और इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी थी आप कभी भी शाम के नाश्ते के लिए या फिर टिफ़िन बॉक्स के लिए इसे बना सकते हैं तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मैं जल्दी से मिलती हूँ एक और झटपट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय